രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് അത് ബി ജെ പിയുടെയോ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇടതുപക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും സി പി എം നില നിലപാടെടുക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയെ കൊണ്ടാണ് പത്തനംതിട്ട ശബരിമലയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ആ ശബരിമലയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിധി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ നയമായി പാർട്ടിയുടെ നയമായി സി പി എം നിലപാടെടുക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾക്ക് ഓട്ടഭ്യർത്ഥനയായി സഖാക്കൾ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്ത മണ്ഡലമാണ് പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ആര് വിജയിക്കും സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും മുഖ്യമന്ത്രി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയനും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പത്തൊൻപത് പതിനെട്ടും വിജയിക്കുമെന്നാണ് പക്ഷേ സി പി എമ്മിന്റെ സൈബർ സെൽ ആ രേഖകൾ തത്തുമയി ന്യൂസിന് ലഭിക്കുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ ജോർജ് എം എൽ എ അവിടെ വീണ ജോർജിനെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മത്സരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് മറ്റ് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അവിടെയുണ്ട് മുൻ എം എൽ എ ആയ എ പത്മകുമാർ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തന്നെ പ്രസിഡന്റാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മുൻ എം എൽ എ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല പ്രമുഖ നേതാക്കൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളുണ്ട് അവർക്കൊന്നും സീറ്റ് നൽകാതെ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ആയ വീണ ജോർജിന് ആ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ സി പി എമ്മിന് കൃത്യമായ അജണ്ടയുണ്ടായിരുന്നു അത് വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞ് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന അജണ്ട തന്നെയാണ് അത് സി പി എമ്മിന്റെ മറ്റ് ഇടങ്ങളൊക്കെ വീണ ജോർജിന് വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ തന്നെ സൈബർ സെല്ലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും അത് തത്വമയ ന്യൂസിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അവർ പറയുന്നു ഈ പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ വീണ ജോർജ് വിജയിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ലഭിക്കാത്ത ഷുവർ സീറ്റുകളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഈ പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം വന്നിരിക്കുന്നു വീണ ജോർജ് വിജയിക്കില്ല എന്ന് അവർ അസന്നിഗ്ധമായി പറയുന്നു കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതും കൂടിയാണ് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കേണ്ടത് പത്തനംതിട്ടയിൽ വിജയിക്കുന്നത് ആൻറ്റോ ആൻ്റണി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരിക്കും അതിലവർ പറയുന്നത് അതിൽ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസിൽ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ആൻറ്റോ ആൻ്റണിയെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൈബർ സെൽ ഇടങ്ങൾ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഹൈ എഡ്ജ് ടു എന്നാണ് ആരോ മാർഗ് വരുന്നത് ഹൈ എഡ്ജ് ടു യു ഡി എഫ് ആൻറ്റോ ആൻറ്റണി ഇതാണ് ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യവും പലതരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയാണ് അത് ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് ആണ് വളരെ കൃത്യമായി വരുന്നത് അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പരസ്യമായി നിലപാടെടുത്തു ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കുക പക്ഷേ വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ അവസാന നിമിഷമാണെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷം എൽ ഡി എഫ് വിജയിക്കില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അവിടെ വോട്ടർമാർ അനുകൂലമായ ഇടതുപക്ഷ വോട്ടർമാർ എടുക്കേണ്ട അസന്നിക്തമായ തീരുമാനം ഇതായിരിക്കണം ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് യു ഡി എഫിനെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ സൈബർ സെല്ലുകൾ നൽകുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വീണ ജോർജിനെ പോലെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ആയ വീണ ജോർജ് പരാജയപ്പെടുമെന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ സൈബർ ലോകം വിധി എഴുത്ത് നടത്തുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ക്രോസ് വോട്ടിങ്ങും ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് നടന്നു എന്ന മറ്റു കക്ഷികളുടെ ആക്ഷേപവും ശരിവെക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം തത്വമയി ന്യൂസ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഒരു അവസാന നെറ്റ് റിസൾട്ട് ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് എന്ത് ഏതു തരത്തിലെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുക പക്ഷേ സി പി എമ്മിൻ്റെ സൈബർ സെൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ സൈബർ വിങ് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ വീണ ജോർജ് വിജയിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന റിമാർക്സിൽ ഹൈ എഡ്ജ് പോയിന്റിൽ അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് ആൻറ്റോ ആൻറ്റണി നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിൽ യഥാർത്ഥ ജനവിധി നടന്നിട്ടുണ്ടോ പത്തനംതിട്ടയിൽ ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ സി പി എമ്മിൻ്റെ സൈബർ ഇടങ്ങൾ തന്നെ ആൻറ്റോ ആൻറ്റണി വിജയിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മണ്ഡലത്തിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ വോട്ടുകൾ എവിടെ പോയി ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ കാത്തിരിക്കണം സി പി എം സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ വിധിയെഴുത്ത് കൃത്യമാകുമോ എന്നറിയ